നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്കോൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി വാട്ടർ പമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പല്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പേന വെച്ച് ഈ ഷീറ്റിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോർഷനാണ് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് വേണം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിനൊരു നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കാരണം മെറ്റൽ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോർഷനാണ് ഇതാണ് ഇമ്പല്ലർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പല്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനൊരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റെഡ്യൂസറിൻ്റെയും എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെയും ഇത്രയും നീളം നമുക്ക് വേണ്ട സോ നമുക്കത് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇവിടെ വെച്ചാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം എൻ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ അതുപോലെ വരച്ചു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആക്സബിളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത റെഡ്യൂസറിൻ്റെയും ഇത്രയും പോർഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇതിനകത്തോട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എൻ ക്യാപ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹോൾ അടിക്കണം നമുക്ക് മോട്ടർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോട്ടർ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സൈഡിലും രണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മോട്ടർ രണ്ടും സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കയറുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ അടിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കൂടാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇതുവഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പൈപ്പ് കാണാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു റെഡ്യൂസറാണ് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഓസം കൂടി എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചരിച്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത
കട്ട് ചെയ്തോ അത്ര ഭാഗം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നേരത്തെ ഹോൾ ഇട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇമ്പല്ലർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ എൻ ക്യാപ്പ് അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഈ മോട്ടറുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പല്ലർ അതിൻ്റെ നടുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരുന്നോളും ഇനി നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പെല്ലാം പഴയതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സോവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം പൈപ്പെല്ലാം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ പൈപ്പെല്ലാം നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന റെഡ്യൂസർ നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ കറ്റത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ റെഡ്യൂസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോൾ ഇട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൽബോ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നീളം കൂടിയ പൈപ്പും ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നീളം കുറഞ്ഞ പൈപ്പും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം മറ്റൊരു വീ